Hi friends, we are on the High Tech IAS Academy channel. We have seen the previous year question series in quality. We have seen the previous year question series. We have seen the previous year question series in the description. Plus, we can see the content of the content in our app. We can see the free content in our app. If you have any doubts, you can see the comments in the comments section. Plus, you can see the channel in the comments section. This is how you can use it continuously. So, now we are going to see the junior rehabilitation officer examination. We are going to see the examination in 2023. You can see the order on the TNPC website. Order anda update teriuk, so ni anda lihat kuda edit ke mudiyum. Itulah nombor orang orang pati ter orang orang dekat ana explanationu mande nombor teliwa kudu terpuru. Okey engkau, so ipo anda pati ni abdi nak first question ni nak edit kanga na quality le itu awam je tu one one three kapar na iru. So first finance commission of India abdi ntar. Inde topik anda pati ni na quality plus economy. Ila dili mina edit ke lah nombor quality le itu kana article lah pelikir dina lah nombor ini edit teruk. Inde question mande itu nazar anda edit kanga abdi ngan rade anda Kerja ada, adtena dera, anda tu, itu ada commission, siar, first commission, siar, commissioner, siar, last siar, anda order match the following kurungga, anda mari anda multiple times anda question kerja dia erkanga, ana itu anda tu, marvel, tripi 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 kerja dia erkanga, so nombor ini dila, anda order anda ur shortcut mari wajib tu pergi cuci kono, apa wajib tu ambil nak match the following, segala tu kau, rombo useful arko, ini pada pati kena first siar ini kerja erkanga, so case ini niogi abdin rade, so nihya pati kena abdin nak, ini dila nombor और इबर ए नंबर राजमनार वंदे नंबर तमिल नाटक सेंड वर नंबर तेरी और राजमनार कमिटी ला पोटर पांगे लिया आवर ऐडा इधर बाकी इल्लार में पतिंग ना नॉर्थ इंडियन सार को सो इधर इल्ला में पतिंग ना आँगलोंडा नॉर्थ इंडियन्स नेम्स ला नंबर सर नेम यूज़ पनी ना यूज़ पन आँगे लिया सो आँगलोंडा सेकेंड नेम्स इधर ला आधे � Commission NK Singer, rendah air itu pada ni adalah bandar lasta bandar Porter Pang. So pada ni jadi barang yang naden diri. So ini order bandar rumbo 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 important. Kita kita ada ikang. Ada illa ama ini the Finance Commission lah. Enne nala iri ke quality lah. Abdi ini ada pati ni abdi nak. Artikel 280 abdi ini ada bandar. Ini lah mukia mana orang ada. Okey wa. So 280 abdi ini ada enne abdi ini pati ni na. Nampol ada Constitution, Indian Constitution la solir kerana la Article bandar tu 280 abdi nurko. So in the Article bandar ini, enggak rukun pati gina Part 12 la rukun. So ini first time pakar orang orang kita puri la abdi nak. Ninga anda Article terancur kuno, Part terancur kuno. Adem mari bandar tu Schedule terancur kuno. Tamil la solno na Vidhi Hal, Atta Vanai. Adem kapre bandar pati gina ka Sarat Hal, Ila Vidhi Hal abdi nu solu angga. Ini semua me pagi gila, semua me nampil terancur kuno. Ini bandar yar Constitute pandra abdi n pati gina ka. Presiden tu bandar Constitute panir par. Okey ngla. Ini la Chairman pati gina abdi naga Chairman plus orang nahl members bandir pangga. Anda tenure, orang lor reappointment, semua me pati gina abdi naga Presiden kaila dah complete ar kono. Sorry ngla. Ini orang Constitutional body. Eperi nama Constitutional body abdi n soloran pati gina. Yendu orang me par dalo. Adi nama lor arasil lama me plus soli terangga abdi naga. Adi bandar nama arasil lama me plus sar dha orang. Ami plus abdi n solu om. Apri illa orang satu pota nama me panir naga. Orang lor Nah, statutory body abrint sulu. Ada tu satu entry kondo anda amai pukal satu sah anda amai pukal abrint. Nanti tamar lah anda sulu lah ada. Okey, engkau so, nama orang question kaiter kanga. Nama finance commission beti complete apa dicurno. So, anda orang ini nala recommendation pandra anga. Maina finance commission ni eduk abrint pati ni nak complete apa nama states. Ipo anda nama south Indian states suruh kono north Indian states suruh kono north east suruh kanga. Nariya states suruh kelia. Nama India level suruh kono twenty eight states eight union territory suruh. So, nama yang lain ramai tax wangro, orang mungkin tahu ya. Nama anda sila tax bandar, mana lalat la wangro, sila tax bandar itu. Union lah orang orang, so ini apa dia pakir rade, orang orang kana grants apa dia kurang kerja, orang orang kana salary kala ni nak kurang kerja, ini macam mana? Anak itu bishen kali um solok kuriya commission dah, ini commission, ura retired judge, orang macam ni ura mukjiam mana amai pelawu orang orang maximum itu kurang kerja, talai berapa amai pangga, full and full bandit, orang orang bandit responsible to the president, orang orang bandit report orang orang kurang kerja, kurang kerja kapar orang orang parliament lapuhum orang orang recommendations orang 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 na yaitu pangga, segala tiap yaitu pangga lah abdi nu kerja ada. 
எது எது தேவையோ அதை எடுத்துப்பாங்க பட் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைப்பு இந்த பினான்ஸ் கமிஷன் தமிழ்ல இதுக்கு பேரு நிதி ஆணையம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நிதி ஆணையம் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம சொன்ன மாதிரி என்னென்னலாம் இது வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க எத்தனை ஆர்டர் இருக்கு அவ்வளவு தெரிஞ்சிருந்தா போதும் இதை தெரிஞ்சிருந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்மளால இதுல ஒரு ரெண்டு மார்க் வந்து வாங்கிட முடியும் எல்லா எக்ஸாம்லயும் இது வந்து கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க நம்மளோட சீரீஸ்ல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினே கிட்டத்தட்ட இதோட ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்துட்டு டிஸ்டிங்ஸ் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் கல்ச்சர் அதாவது இந்திய அரசியல் அமைப்புல தனித்துவம் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்தியாங்கிறது எவ்வளவு ஒரு பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த நாடு இல்லையா சோ அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கலாச்சாரம் மற்றும் மொழி இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம காப்பாத்துறதுக்கு அதை வந்து கட்டி காப்பாத்துறதுக்கு கான்ஸ்டியூஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிகல் இருபத்தி ஒன்பது அதாவது பிரிவு இல்ல விதி எப்படி வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இருபத்தி ஒன்பது அஹ் கிளாஸ் ஒன்னு சோ பொதுவாகவே ஆர்டிகல் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த விதின்ட்டு எழுதிட்டு இப்ப இருபத்தி ஒன்பது அப்படின்னு எழுதிட்டு இப்ப இந்த ஏபிசிடி இருக்கு இல்லையா கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதுறோம் அப்படின்னாக்க அது எல்லாமே லேட்டரா அமெண்ட்மெண்ட் திருத்த சட்டங்கள் மூலம் கொண்டு வந்ததா இருக்கும் இதே வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ல எழுதுறோம் அப்படின்னாக்க அதோட ஒரு பகுதியா இருக்கும் இங்கிலீஷ்ல சப் கிளாஸ் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க சோ அதே மாதிரி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதோட அந்த சப் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா இருக்கும் பட் இதெல்லாம் என்னன்னா கான்ஸ்டியூஷன் நேரடியா வந்தப்ப இல்லாம லேட்டரா வந்து ஒன்னு ஒன்னா ஆட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த புரிதல் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்போ ஆப்ஷன்ஸ ஈஸியா எலிமினேட் பண்ண முடியும் சோ இப்ப இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இது எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கீழே வருது அடிப்படை உரிமைகளுக்கு கீழே இந்த இது வருது இப்ப எனக்கு இது எதுவுமே சுத்தமா தெரியல அப்படின்னா கூட அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்குன்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஆஹ் ஆரம்பத்துல இருந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் வந்துட்டு ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இருக்கும் சோ அதுக்குள்ளதான் இது எல்லாமே இருக்கு சோ நம்ம இதை மட்டும் பிளைனா வச்சாலே இந்த ஆன்சர் வந்து போட முடியாது ஆனா அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்றத நல்லா தெளிவா பார்த்து வச்சிருந்தோம் அப்படின்னாக்க ரொம்ப ஈஸியா வந்து நம்ம இந்த ஆப்ஷனை வந்து அணுக முடியும் இதே மாதிரிதான் டேரக்டா இருக்கும் நான் அதனால உங்களுக்கு வந்து என்ன ரைட்ஸ் இங்க இருக்குன்றத மட்டும் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஃபுல் ரைட்ஸ் இதே மாதிரி நிறைய இருக்கு சோ அதுல முக்கியமான ரைட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க தமிழ்ல இதை சொல்லணும்னா கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வி சார்ந்த உரிமைகள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை இந்த மாதிரி நிறைய உரிமை கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா அதுல கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வி சார்ந்த உரிமை அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க அதுல ஆர்டிகல் இருபத்தி ஒன்பது அண்ட் ஆர்டிகல் முப்பது ரெண்டு இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இது என்ன அப்படின்னாக்க நம்ம சொன்ன மேலேதான் அதாவது நம்மளோட இருக்கக்கூடிய மொழி அதோட கலாச்சாரம் அதெல்லாம் வந்துட்டு யாரு மெயினா மைனாரிட்டிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா மைனாரிட்டிஸ்னா என்னது நம்ம நாட்டுல சிறுபான்மையர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது எதுவா வேணா இருக்கலாம் மொழி அடிப்படையில சிறுபான்மையரா இருக்கலாம் இல்ல வந்துட்டு அவங்க சமூகம் சார்ந்த சிறுபான்மையரா இருக்கலாம் சோ எல்லாருக்குமே இது வந்து பொருந்தும் இதே முப்பது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க அதே அவங்களுக்கு அவங்க வந்து தேவையான அவங்களோட எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ அவங்க வந்து உருவாக்கிக்கலாம் ஒரு மைனாரிட்டிஸ் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு காலேஜோ ஒரு ஸ்கூலோ எதுவுமே பண்ணி அவங்க உருவாக்கி அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அவங்களே வந்து அஃபேர்ஸும் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப தெளிவா நம்மளோட கிளாஸ்ல வந்து சொல்லியிருப்போம் ஆல்ரெடி சோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு இந்த நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ல இருக்கக்கூடிய கல்ச்சர் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அதுல இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த ஆன்சர் மீதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இது வந்து என்ன அப்படின்னாக்க இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது வந்து டிட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் டிட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மள வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஒரு எமர்ஜென்சி டைம்லயோ அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் நம்மள வந்து கைது செய்வதற்கு எதிரான ஒரு ஒரு வந்து உரிமை இது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இதே வந்து முப்பத்தி ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இதுக்கு அடுத்து வந்து வரும் அதே மாதிரி வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் போன கிளாஸஸ்லயும் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் தெரிஞ்சவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இது என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட ஹார்ட்
ஆர்டிகல் டூ டுவெண்டி சிக்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க இதை திரும்ப 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 படிச்சுட்டே இருப்பீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் அடிக்கடி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இல்ல வந்து நீங்க ஒரு குவிஸ் போட்டோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பண்றப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் இதை வந்து புரிஞ்சு படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்க டீடைல்டா தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு படிக்கிறப்போ ஆப்ஷன்ஸ எலிமினேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் என்னன்னா <laughs> பாசிட்டிவா சொல்லணும்னா இதோட ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னே கூட நம்ம சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து அப்ப உள்ள நிறைய அறிஞர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமானது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம எடுத்திருப்போம் இந்த ஆக்ட்ல இருந்து அதாவது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து எடுத்திருப்போம் சோ அதுபடி நம்ம வந்து எப்போ வந்து கோர்ட்டை வந்து எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத கேட்டிருக்காங்க ஆல் இந்தியா கோர்ட் அப்படிங்கறது சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்ப இருக்கிற கோர்ட்ல ரொம்ப ஹையஸ்ட் கோர்ட் என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் இல்லையா உச்ச நீதி மன்றம் எங்க இருக்கு டெல்லியில இருக்கு இதே வந்துட்டு ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் ஹையஸ்ட் எது அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஹை கோர்ட் உயர் நீதி மன்றம் இப்ப சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் அப்படின்னு இருக்கு இதே மாதிரி வந்து டெல்லி போனீங்கன்னா டெல்லி ஹை கோர்ட் இருக்கு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து ஹையஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அதே மாதிரி அந்த டைம்ல ஏதாவது சுதந்திரத்திற்கு முன்னாடி இல்லையா அப்ப இருந்ததுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேரு பெடரல் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ பிரிட்டிஷ் இருந்த வரைக்குமே இந்த பெடரல் வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க நிறைய இடத்துல கூட்டாட்சி அப்படிங்கிறது நம்ம அதுக்கப்புறமா நிறைய மாறுபாடுகளோட நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருப்போம் கம்ப்ளீட்டா கூட்டாட்சி நம்மள கிடையாது நம்ம வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னாக்க குவாசி பெடரல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது நம்ம பின்னாடி வரப்ப பாக்கலாம் சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்க வந்து எப்ப கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னாக்க பெடரல் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாங்கிறது கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆல் இண்டியா சுப்ரீம் கோர்ட்டா இல்ல சுப்ரீம்ன்ற வார்த்தையை அந்த இடத்துல அவ்வளவா யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இதுவும் இல்ல இதுவும் இல்ல அப்படின்றது இருக்கு சோ இப்ப நம்ம இதுல என்ன பண்ணும் இந்த கொஸ்டின பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நைன்டீன் ஆக்ட்ல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப எப்படி வந்து ஒரு பில் வந்து ஒரு நம்மளோட பாராளுமன்றத்துல பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் ஆகி அதுக்கப்புறமா வந்து கவர்னரோட ஒப்புதல் பெற்று அது வந்து சட்டமா ஆக்டா ஆக்கப்படுதோ அதே மாதிரி பிரிட்டிஷ் இருந்தப்போ ஏன்னா நம்ம அங்கே இருந்தா நிறைய எடுத்துருக்கிறோம் இல்லையா பிரிட்டிஷ் இருந்தப்போ அங்க யாரு ஹையஸ்ட்ன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷோட பாராளுமன்றம் அங்க இருக்கக்கூடிய பார்லிமெண்ட் சோ அவங்க கிட்ட வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பில்ல பாஸ் பண்ணி அங்க இருக்கக்கூடிய அப்ப யாரு அங்க ஹையஸ்ட் யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ராயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராயல் அசட்டும்பாங்க ஏன்னா அசண்டும்பாங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா அங்க வந்து யார் இருப்பா அங்க இருக்கக்கூடிய முடியாட்சியில யார் இருக்காங்களோ மொனார்கி யாரோ அவங்கதான் இருப்பாங்க இல்லையா சோ அதுதான் அந்த ராயல் அசன்ட் சோ அது வந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி வாங்கியிருப்பாங்க அது எப்ப வந்து நடைமுறைக்கு வந்திருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் வந்து நடைமுறைக்கு வந்திருக்கும் இது ரொம்ப இவ்வளவு அவசியமா தெரிஞ்சுக்கணுமா இது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சப்போஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா இப்போ எஸ்எஸ்சி அந்த மாதிரி சில எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி டேட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமா கேட்பாங்க இது மெயினா என்னென்னலாம் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பவர்ஸ வந்துட்டு டிவைட் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் சென்டர்னா இவ்வளவு பவர் ஸ்டேட்னா இவ்வளவு பவர் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா யார் பேசணும் இந்த மாதிரி அப்புறம் முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது லிஸ்ட் அதாவது நம்ம பட்டியல் அப்படின்னு இப்ப படிக்கிறோம் இல்லையா அது அப்பையில இருந்து வந்ததுதான் ஓகேவா பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பட்டியல் எத்தனை இருக்கும் மூணு இருக்கும் இல்லையா நம்ம படிச்சிருப்போம் மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் அதுக்கப்புறம் வந்து பொது பட்டியல் அப்படின்ட்டு படிச்சிருப்போம் இல்லையா நான் இங்கிலீஷ்ல இருந்தாலும் தமிழ்ல சொல்றேன் சோ தெரியாதவங்க தெரிஞ்சு இதை நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சோ பட்டியல்ல மூணு இருக்கும் மத்திய பட்டியல் மானிய பட்டியல் பொது பட்டியல் அதுதான் இங்க ஆனா அப்ப எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபெடரல் நான் சொன்ன இல்லையா அப்ப சென்டர்னு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பெடரல்ற வார்த்தை தான் இருக்கும் பெடரல் ப்ராவின்சியல் ப்ராவின்சியல் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இப்ப நம்மள மாகாணங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னுமே பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏல எல்லாம் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா நம்ம இப்
அவருக்கும் கீழே யார் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைஸ்ராய் இருந்திருப்பாங்க இது கூட நீங்க ஐஎன்எம்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் நிறைய கவர்னர் கவர்னர் ஜெனரல் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இப்பெல்லாம் மாறி கடைசியா இது வைஸ்ராயின்னு வந்திருக்கும் இல்லையா சோ அந்த வைஸ்ராய் கிட்ட இருக்கும் இதுல என்னென்ன எல்லாம் மாத்தினாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவின்சியல் அடானமி அதாவது மாநில சுயாட்சி கொண்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இரட்டை ஆட்சி தமிழ்ல இதை வந்து ஒரே மாதிரிதான் சொல்லுவாங்க இரட்டை இரட்டை ஆட்சி முறை அப்படிம்பாங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து டூஎல்னு ஒண்ணு இருக்கு டயார்கின்னு ஒண்ணு இருக்கு ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கு அதே வந்து பை கேமரா லெஜிஸ்லேச்சர் இதே நம்ம மேல பார்த்த கோர்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆஹ் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஆஹ் பெங்கால் ஒரிசா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா சோ அதுல எல்லாம் வந்துட்டு பிரிச்சு புதுசு புதுசான ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டிருப்பாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு இதுல நடந்திருக்கும் இவ்வளவு தூரம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இல்ல சில சமயம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கி கீழே இல்லாதது எது அப்படின்னு கேட்பாங்க இதுல இருந்து நம்ம என்ன பாரோ பண்ணிருக்கோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய கேட்டிருக்காங்க சோ அதனால நம்ம இதை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது அவசியமானதா இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஆஹ் ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்துட்டு எதை வந்து இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறது வந்து எதை சொல்லியிருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆஹ் குழுவை வந்து உருவாக்கியதோட நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஆஹ் நம்ம நிறைய திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கோம் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் கொஸ்டின்ஸ்ல வந்துட்டு சேலஞ்சே நம்ம பண்றதா இருந்தாலும் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ல என்னவோ அதுதான் அப்படின்றத நம்ம தெளிவா சொல்லியிருப்பாங்க தமிழ்ல சில அங்க இங்க சேஞ்சஸ் இருக்கும் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றப்போ அதனால குவாலிட்டி எக்கனாமி இந்த மாதிரி முக்கியமான சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நீங்க அந்த வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப 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 அவசியம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா மீனிங்ஸே டிஃப்ரெண்டா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால நம்ம நம்ம சைடு வந்து சேஃபா இருக்கணும் இல்லையா பிளஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரெண்டு லாங்குவேஜுமே ரொம்ப முக்கியம் அதனால நீங்க வந்து நம்ம ரெண்டுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ அதுபடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்து எப்படி அதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு இருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் அப்படிமாங்க பேர்லயே இருக்கு இல்லையா அதாவது மாநில ங்களுக்கு இடையேயான ஒரு குழு சோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு பேத்துக்கும் இடையில ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அதை தீர்க்கும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நிதி பகிர்மா பகிர்மானங்கள் அந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய விஷயத்த வந்து இது சொல்லும் சோ இது டைரக்டா தான் இருக்கு அப்ப என்ன இருக்கும் எஃபெக்ட் கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் த ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் பிளானிங் ஆக்டிவிட்டிஸான்னு கேட்டிருக்காங்க ரெவின்யூ இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க டெவலப்மெண்ட் இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் பாத்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் தான் அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் இடையில வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒத்துழைப்பு ஏற்படுத்தி அவங்களை வந்து ஒரு ஒருமைப்பாடு ஒரு யூனிட்டியை கொண்டு வரதுக்காக தான் மெயினா இது கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி ஆல்ரெடி வந்து கான்ஸ்டியூஷன்லயே இதை வந்துட்டு ஆர்டிகல் போட்டு தெளிவா வந்து சொல்லி இருந்திருக்காங்க வேற என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல வந்து யார் இதை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி பிரசிடென்ட் தான் எப்படி நம்ம நிதி ஆயணத்தை அவர் தான் உருவாக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கோமோ அதே மாதிரி இதை வந்து பிரசிடென்ட் தான் வந்து அஹ் உருவாக்க முடியும் அது அந்த டைமுக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் வந்து பண்ணுவாரு இந்த கவுன்சில்ல யாராரெல்லாம் இருப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க பிஎம் இருப்பாரு எல்லாத்துலயுமே டாப் மோஸ்ட் வந்து பிஎம் இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்களோட சேர்த்து சிஎம் அதாவது எல்லா மாநிலங்களோட முதலமைச்சர்கள் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அஹ் எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட் இருக்காங்க அப்படின்னாக்க அவங்களுக்கு ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து யாருக்கு அப்படின்னாக்க யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அதாவது யூனியன் பிரதேசங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க அப்ப இவங்க இருந்தா கண்டிப்பா அவங்களும் இருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தோட கவர்னர்ஸ் இருப்பாங்க சிஎம் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா இது கான்ஸ்டியூஷனல் இல்லையா அப்ப கவர்னர்ஸும் இருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க சோ நான் பின்னாடி வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் சொல்லுவேன் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படிம்பாங்க தமிழ்லயும் அவங்களை வந்து கேபினட் அமைச்சர்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒண்ணும் இல்ல நம்ம நிறைய அமைச்சர்கள் இங்க இருந்து நம்ம வந்து எம்பிய தேர்ந்த தனப்புறம் சில பேர் அமைச்சர்களும் ஆகுறாங்க அந்த சில பேர்லயும் சில முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க வந்து ஒரு பாலிசி மேக்கிங்ல எடுக்கக்கூடிய அமைச்சர்களை வந்து கேபினட் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவாங்க சோ அந்த மாதிரி அமைச்சர்கள் இருப்பாங்க அது இல்லாம கேபினட் ரேங்க்ல இருக்கக்கூடிய சில பேர் இரு
கமிட்டிஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க கமிட்டி ஓகேங்களா குழுக்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் குழுக்கள் ஆஹ் இது வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கல்ச்சர்ல இருந்தே நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருந்தாக்க என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கான ஒரு கமிட்டியை போட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸோ யாரோ ஒரு தலைமையில போட்டு அதை பத்தின ஃபுல்லா வந்து விவாதிக்கிறது அவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க அதுதான் நடக்கும் இல்லையா சோ அதைதான் கேட்டிருக்காங்க அசோக் மேத்தா கமிட்டி எல் எம் சிங்வி கமிட்டி அதுக்கப்புறமா வந்து பல்வந்த் ராய் மேத்தா கமிட்டி இது எல்லாம் எது தொடர்புடையது நம்மளுக்கு அந்த ஒரு புரிதல் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும் இவங்க எல்லாருமே எது தொடர்புடையாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஆர்ஐ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவாங்க தமிழ்லயும் பஞ்சாயத்து அமைப்புகள்னு சொல்றோம் இல்லையா நம்ம காந்தி அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா இந்தியாவில ஆஹ் இந்தியாவோட முதுகெலும்பு எங்கதான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கிராமங்கள்லதான் இருக்கு வில்லேஜஸ்லதான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வில்லேஜஸ் நம்ம வந்துட்டு பவர் எம்பவர் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் வந்துட்டு லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அதுல முக்கியமான அமைப்பு இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சோ அது எப்படி செயல்படுது அது எப்படி எல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இவ்வளவு குழுக்கள் போட்டு அதை வந்து நம்மளுக்கு கொண்டு வந்திருப்பாங்க சோ இதுக்கு நம்ம இயர்ஸ் தெரியணும் அவங்க என்னென்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியணும் அஸ் வெல் அஸ் அந்த இயர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நான் அந்த ஆர்டர்லயே தான் கொடுத்திருக்கேன் சோ ஆப்ஷன் த்ரீ வந்துட்டு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா சோ அந்த ஆர்டர்லயே தான் இருக்கு ஆஹ் பல்வந்த் ராய் மேதா ஒண்ணு இல்லை இவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே அதோட ஆஹ் அந்த குழுவோட தலைவரா இருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் இப்ப சார் சைமன் கமிஷன் பிரிட்டிஷ் டைம்ல போட்டிருப்பாங்க அதுல யாரு அவரு தான் வந்துட்டு தலைவரா இருப்பார் சைமன்கிறவர் தான் அது மாதிரி தான் சோ இந்த அமைப்போட தலைவர் வந்து அவங்களாதான் இருப்பாங்க சோ இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு சோ சுதந்திரம் வாங்கி கொஞ்ச நாள்லயே ஒரு பத்து வருஷத்துலயே நம்ம போட்டிருக்கோம் இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டயர் சிஸ்டம் த்ரீ டயர்னா என்ன மேம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்தியால எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க யூனியன் அதாவது மத்தியில இருக்காங்க இல்லையா யூனியன் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு ஸ்டேட் இருக்கு ஸ்டேட்டும் இருக்கு யூடிஸும் இருக்காங்க தமிழ்ல மாநிலங்கள் மற்றும் மாநில அதாவது யூனியன் பிரதேசங்கள் இருக்காங்க லாஸ்டா யார் இருக்கா இதை வந்து லோக்கல் பாடி அப்படின்போம் ஓகேங்களா அதாவது உள்ளாட்சி ஆஹ் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இதுதான் மூணு இருக்கு இதுதான் வந்து அவங்க டயர் டயர் அப்படின்றது சொல்றாங்க த்ரீ டயர் அப்படிம்பாங்க டூ டயர் அப்படின்னா ரெண்டு அமைப்பு இருக்கும் சோ இதுதான் அந்த டயர் சிஸ்டம்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் சோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவர் வந்து த்ரீ டயரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாரு த்ரீ டயர்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருப்பாருனா இது வந்து பஞ்சா இது வந்து நான் சொன்னது இந்தியால பட் இவர் சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க டோட்டலா இந்த லோக்கல் பாடியிலேயே த்ரீ டயரா இருக்கணும் அதாவது கிராம பஞ்சாயத்துன்னு ஒண்ணு இருக்கணும் இப்பயும் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி பஞ்சாயத்து சமிதின்னு ஒண்ணு இருக்கணும் ஜில்லா பரிஷத் அப்படின்றது ஜில்லா பரிஷத் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருப்பாரு ஒண்ணும் இல்ல இது இதுக்கு கீழே பஞ்சாயத்துங்கிற ஒரு அமைப்பு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் அவங்களுக்கு கீழே சமிதின்னு இருக்கணும் சமிதி எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா நிறைய வந்து குப்தாஸ் அந்த மாதிரி டைம்ல இருந்தே இந்த சபா சமிதின்ற வார்த்தை எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க சோ அதுக்கு கீழே யார் இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜில்லா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இது இப்படி கீழே இருந்து மேல இல்ல மேல இருந்து கீழே ஒன்பது ஒன்பதுல வந்து இதே மாதிரி வந்து பஞ்சாயத்து அப்படிங்கிறது பிரியும் ஓகேவா நாகர் நாகர்கோல் அப்படின்ற அந்த ஊர்ல வந்துட்டு இந்த ராஜஸ்தான்ல பிரியும் அதுக்கப்புறமா ஆந்திர பிரதேஷ்ல பண்ணிருப்பாங்க நம்மளுக்கு உடனே குழப்பம் ஒரு பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் எல்லாம் எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட் தானே நைன்டீஸ்ல தானே கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து கம்ப்ளீட் இந்தியாவுக்கும் கொண்டு வந்தது ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பவே வந்து இந்த கமிட்டி அடிப்படையில அந்தந்த ஊர் ஏன்னா இது மாநிலங்களுக்கு சுயாட்சி இருக்கு இல்லையா அவங்க செஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா சோ அது மூலியமா அவங்க வந்து இதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இது பெருசா யாரும் ஃபுல் கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அசோக் மேத்தா கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் அவரோட பேரு தான் சோ இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல வந்துட்டு என்னென்னலாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எழுபத்தி ஏழுல போட்டிருப்பாங்க இவர் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருப்பாரு இவர் மட்டும்தான் நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க
இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இனி வரக்கூடிய அஹ் நம்ம வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் என்ஆர்ஐ அவங்களுக்கு தலைமையிலயும் இவர் தலைமையில ஒரு நம்ம கிளாஸஸ்ல கூட எடுத்திருப்போம் ஒரு கமிட்டி போட்டிருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி இவர் கமிட்டி வந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல போட்டிருப்பாங்க இவர் மெயினா என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னாக்கா இந்த பஞ்சாயத்து ராஜுக்கு முதல்ல வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுங்க அரசியலமைப்புக்கு உரிய அந்த ஒரு நிலை வந்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அது எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா அதை சட்டமாக்கி அந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க சோ அவர் சொன்னது இதுதான் மெயினா சொல்லியிருப்பாரு மற்ற விஷயங்கள்லாம் கொடுத்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு நியாய பஞ்சாயத்து அந்த மாதிரி கொண்டு வாங்க அப்படிலாம் சொல்லியிருப்பாரு அப்புறம் அதர் கமிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜி வி கே ராவ் காட்கில் அதுக்கப்புறம் வந்து தங்கன் இந்த மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் நிறைய சோ அஞ்சாறு கமிட்டி இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஜஸ்ட் யாரு இயர் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இது அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டும் இருக்காங்க அதனால நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் பத்தி கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுவுமே இம்பீச்மெண்ட் அப்படிமாங்க இம்பீச்மெண்டா தகுதி நீக்கம் இல்ல பதவி நீக்கம் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க சோ பிரசிடென்ட எப்படி வந்து நம்ம பண்ண முடியும் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் சோ அது எங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஐம்பத்தி ஆறு ஒண்ணு பிலையும் அறுபத்தி ஒண்ணுலயும் சொல்லிக்கதா சொல்லிருக்காங்க மெயினா அறுபத்தி ஒண்ணுல சொல்லியிருப்பாங்க இதுல இங்க இருக்குங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிக்கல் ஓகேவா சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆர்டிகல்ஸ்ல ஒரு தெளிவு இருந்தா மட்டும்தான் ரொம்ப ஈஸியா வந்து இத சூஸ் பண்ண முடியும் நீங்க வந்து இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது சோ இம்பீச்மெண்ட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பண்ணி <laughs> நிரூபிக்கப்படும் <laughs> பாத்தீங்க ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல எங்க சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் நல்லா தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே வந்து சொல்லிடுவாங்க ஐம்பத்தி ஒண்ணு ஏ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஏன்னா என்ன சொன்னேன் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க இந்த மாதிரி கேபிட்டல் இருந்தா என்னன்னு சொன்னோம் இல்லையா சோ நம்ம வந்துட்டு என்னென்னலாம் டியூட்டிஸ் இருக்கு இந்த டியூட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க கடமைகள் அப்படின்னு சொல்றது நம்ம இப்ப ஒரு ஃபேமிலியிலே இருக்கு இல்லையா ஒரு க ஒரு விஷயம் இருக்கு இது வந்துலாம் வந்து உனக்கு கடமைப்பா அப்படின்றத நம்ம வந்து நம்மளே வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து செய்யணும் இதை வந்துட்டு ஒரு தண்டனை கொடுக்கறதோ இல்ல வந்து உன்னை கட்டாயப்படுத்துறதோ அது வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அதேதான் அங்கேயுமே நடக்கும் நம்ம ஃபேமிலியில எப்படியோ அதே மாதிரி இந்த நாட்டில் நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் தேசிய கொடி தேசிய பாடல் இதெல்லாம் வந்துச்சுனாக்கா அதை வந்து நம்ம மதிக்கணும் அதுக்காக போராடினவங்க இருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அவங்கள வந்துட்டு மரியாதை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் குழந்தைகள் சிறுபான்மையோர் எல்லாரையும் வந்து பாதுகாக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் காடு வளம் சொத்துகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம பாதுகாக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் சோ யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வரன் சிங் அவரோட தலைமையில ஒரு கமிட்டி போட்டு இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இருந்திருக்காது ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இது வந்துட்டு இருந்திருக்காது லேட்டரா தான் ஆட் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க எந்த அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல இந்திரா காந்தி மேடம் இருந்தப்போ அந்த டைம்ல எமர்ஜென்சிக்கு அப்புறமா இது வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க நம்ம தமிழ்ல வந்து என்னென்னலாம் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்கோம் இது ஆர்டரோட இருக்கும் அந்த ஏபிசிடி ஆர்டர்ல மொத்தம் பதினோரு கடமைகள் வந்து இருக்கு ஸோ அந்த ஆர்டர் நம்ம கொடுத்துருப்போம் நீங்க இது தமிழ்லயும் இருக்கு இங்கிலீஷ்லயும் கொடுத்துருப்போம் ஸோ நீங்க இதை வந்துட்டு தெளிவா படிச்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இருக்கு பாருங்க நம்ம பண்பாடு கலாச்சாரம் பாரம்பரியத்தெல்லாம் போற்றி பாதுகாக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க ஆர்டிகல் ஃபைவ் என்ன அப்படின்னு டேரக்டா ஒண்ணு இப்படி கேக்குறான் இல்லைன்னாக்கா ஆர்டிகல் கொடுத்துட்டு என்னங்கிறத கேக்குறாங்க இல்லையா சோ ஃபைவ் 
என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் குடியுரிமை பத்தி சொல்ல வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஆர்டிகல் அஞ்சுல இருந்து பதினொன்னு பகுதியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பார்ட் ரெண்டுல வந்துட்டு இத பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க பகுதி இரண்டுல பார்ட் எப்போதுமே ரோமன் லெட்டர்ஸ்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சோ அதுல என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு இருக்கும் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம அது ஒரு ரீகால் மாதிரி பண்ணி பாத்துக்கணும் சோ அஞ்சுல இருந்து அஞ்சு பாத்தீங்கன்னாக்க சிட்டிசன்ஷிப் வந்து தொடங்கின டைம்ல யார் யாருக்கெல்லாம் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு வந்து நம்ம அந்த டைம்ல என்ன இருக்கும் பாகிஸ்தான்ல இருந்து இந்தியா போவாங்க இந்தியால இருந்து பாகிஸ்தான் வருவாங்க இதெல்லாம் நம்ம இப்பதான் கிளாஸ்ல கூட எடுத்திருப்போம் சோ இங்கேயிருந்து இங்க வந்திருப்பாங்க இங்கேயிருந்து இங்க போயிருப்பாங்க அப்புறம் போயிட்டு திரும்பியும் வந்துட்டு இந்தியாவுக்கு வருவாங்க பாகிஸ்தானுக்கு வருவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு நடந்திருக்கும் சோ அந்த விஷயங்கள்லாம் என்னன்னங்கிறத ஒரு ஆர்டிகல் மாதிரி கொடுத்திருப்போம் இது வந்து இப்ப நடைமுறையில இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல நம்மளுக்கு இப்ப நடைமுறையில இருக்கக்கூடியது வந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா குடியுரிமை சட்டம் நைன்டீன் இதுதான் இப்ப நம்மளுக்கு எல்லாம் நடைமுறையில இருக்கு இது ரொம்ப தெளிவா லட்சுமி காந்தலையும் இருக்கும் நம்மளுமே வந்துட்டு கிளாஸஸ்லயும் சொல்லியிருப்போம் சோ அது படிதான் வந்துட்டு இப்ப இருக்கிற குடியுரிமை மற்ற விஷயங்கள்லாம் நடக்குது இது வரைக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது டைம்ஸ் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ரீசெண்டா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பண்ணிருக்காங்க இதை கூட நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பத்தொன்பது சோ ஒன்பது டைம் அப்படிங்கிறது இது கூட நம்ம சிஏஏ இஷ்யூ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய படிச்சிருப்போம் சிஏஏ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சொல்லிட்டு ஆஹ் சோ ரொம்ப நிறைய இஷ்யூவெல்லாம் போயிட்டு இருந்தது இல்லையா சோ அது இதுதான் நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட எக்ஸாமுக்குன்னு மட்டும் இல்லாம சிட்டிசனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பா வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்துட்டு இதுலயும் வந்து நம்மளால சர்வை பண்ணிக்கவே முடியும் ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் பத்தி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது எத்தனை தடவை கேட்டிருக்காங்கன்னே தெரியல நீங்க இதுக்கு முன்னாடி சீரீஸ் பார்த்தவங்களா இருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் இது இருக்கு தகவல் அறிமை அறியும் உரிமை சட்டம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம இது படத்துல எல்லாம் கூட நிறைய இடத்துல நம்ம வந்துட்டு இது ஆட்டையை போட்டு வாங்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா சோ இது வந்து அதுல இயர் கேட்கல எதுவுமே கேட்கல இது வந்து எதுக்கானது அப்படிங்கிற அடிப்படை புரிதல் கேட்டிருக்காங்க சமூகத்தோட உச்சேர்க்கை சோசியல் இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இதனால என்ன ஆகுதுன்னாக்க போன ஒரு கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து மக்களோட பங்கேற்பு இல்லையா இது வந்து நம்ம மக்களாட்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படிங்கிறப்ப மக்களோட பங்கேற்பு இருக்கணும்ல ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது ஏன் நடக்குது எப்படி நடக்குதுங்கிறத கேள்வி கேட்கணும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறதுக்காக இது ஒரு திருத்த சட்டமாவே கொண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இதை வந்துட்டு கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆர்டி ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுனே போட்டு வந்து இதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது நிறைய டைம் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பார்த்திருப்போம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இது மினி கான்ஸ்டியூஷன் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் பாலிட்டி படிச்சுட்டே இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இத ஒண்ணு பேர் சொல்லி கேட்பாங்க இல்ல இயர் கொடுத்து கேட்பாங்க இல்லைனாக்க யாரு பிஎம்மா இருந்தான்னு கேட்பாங்க ஏதாவது ஒரு வகையில கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இல்லையா நாப்பத்தி ரெண்டாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இப்பதான் நான் சொன்னேன் பன்னெண்டு டியூட்டி வந்தேன் இது மட்டும் இல்ல ஆஹ் இதோட சேர்த்து ஒரு அஞ்சாறு விஷயங்களை இதை திருத்திருப்பாங்க அதனாலதான் இதை வந்து என்ன சொல்றாங்க மினி கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது சிறிய அரசியல் அமைப்புனே சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு திருத்த சட்டம் இது இந்த மாதிரி முக்கியமானதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு எப்போதுமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்க வேண்டியது அவசியம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல இவ்வளோ இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஸோ இதுல இப்போ ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து பார்த்துருக்கோம் இதுல என்னென்ன டாபிக்ஸ்க்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாவே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இப்ப நம்ம பார்த்துட்டே வரதுல பாத்தீங்கனாலே ஒரு ஏழுல இருந்து எட்டு டாபிக் தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ஸா இருக்கும் முக்கியமானது ஆர்டிகல்ஸ் பகுதிகள் பாட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு நல்லா தெளிவா நோட்ஸ் எடுத்து படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க ரொம்ப ஈஸியா நம்ம வந்து மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இவ்வளவு தெளிவா எல்லாரும் படிப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கனாக்க ஆஹ் கேள்விக்குறி தான் சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் அப்ரோச்ல பண்றப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க கொடுக்குற சப்போர்ட் தான் வந்துட்டு நம்மள இத கண்டினியூ பண்றதுக்கு வைக்கும் நீங்க இந்த டீடைல்ஸ நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்மளோட ஆப் இருக்கும் போய் டவுன்லோட் பண்ணி ந